Hey bros, ¿qué tal? Sí, bienvenidos una vez más a este canal, a este que es su canal Y el día de hoy es domingo, domingo de, eh, de cacería o colecciones Pero el día de hoy pues les voy a traer una cacería que hice algún tiempo atrás Y pues que había estado pues eh, pendiente para mostrárselas a todos ustedes Y pues bueno chicos, antes que nada quiero agradecer a toda la gente que se suscribe, que comparte, que comenta Que me deja saber cuáles son las customs que vamos a ver en la nueva temporada a ah, un aviso, desafortunadamente ahorita no he tenido tiempo para, para empezar a crear Todavía me voy a dar un tiempo para, para poder decidir qué, qué customs son los que van a llegar al canal Y este y pues bueno, ¿no? vamos a ir viendo Y en cuanto yo empiece a trabajar y empiece a hacer pues eh, los videos Pues yo les voy a avisar más o menos cuándo vamos a empezar con esta temporada Porque... Honestamente a veces es un poquito complicado debido a los tiempos, debido a, al trabajo, debido a muchas situaciones, ¿no? También el, el buscar la figura base, la pintura, el, el material epóxico, los envíos que te llegan, eh, si llega a tiempo, etc. Entonces, chicos, espero que tengan mucha paciencia y que sigan apoyando este canal. Así que vamos a empezar con este, esta cacería de domingo. Y pues bueno, chicos, la primera figura que les quiero mostrar es a este Spider-Man, que en lo personal... Yo desconocía que existía, o sea, he visto una breve referencia de él en un pack que viene con un Spider-Man normal Con lo que es la máscara y parte de lo que es este, pues el pecho, ¿no? Como que la armadura, ¿no? Este Spider-Man busqué en internet, eh, pues alguna referencia y se, se llama Spider-Man Knight La verdad es que está bastante padre, lo que puedo eh, notar aquí Pues es que tiene una máscara totalmente diferente, más como de armadura, literalmente una armadura Vemos muchos detalles chicos, vemos bastantes detalles en las en todo eh, lo que es el traje, desde las piernas hasta los brazos, todo, todo, como pueden darse cuenta ahí. Hasta pareciera que puede mover los, los, las piernas o los pies, pero no, no es así. Aquí lleva algo que desafortunadamente pues no venía cuando yo la adquirí, pero pues ya de haberla encontrado pues está bastante bien. Esta figura me salió en 4 dólares. Eh, la, compro, la compré donde siempre le compro las figuras Y pues la verdad me gustó bastante el diseño Creo que está bastante bien Y creo también que Has Hasbro debería de eh, reempacar esta figura Hacerla un poquito más, no sé, con un color un poquito más fuerte A lo mejor algunos detalles extras Y creo que se vendería bastante, bastante bien Vamos a por, poner por aquí nuestro Spider-Man Knight y pues bueno, vamos a seguir con esta cacería Otra de las figuras que me sorprendió bastante chicos Que no sé si ustedes la tengan Es a este Aquaman Este Aquaman, pues ya saben, el precio ahí dice 5 dólares La verdad es que me sorprendí bastante cuando lo vi Y buscando referencias así rápido Esta es de la Justice League de America Y la verdad, está bastante padre Otra de las cosas que encontré de, de, de esta figura Es que es de Hasbro yo la verdad desconozco si esta información sea verídica o en su defecto sea, no sé, sea, sea fake Pero si esto lo hizo Hasbro hace muchos años Pues debo decirle que las articulaciones estaban bastante mucho mejor que las Titan Heroes, ¿no? La verdad está muy muy padre, me gusta el diseño, miren Tiene bastantes articulaciones, ahí podemos ver que se mueve bastante bien No puedo mover los brazos hacia los lados, pero es lo de menos Vemos que la parte de abajo pues está con su pantalón, o sea, es tela, literalmente esto es tela Y la verdad está bastante cool chicos, la verdad, miren, aquí también tenemos lo que son como las aletas de nuestro Aquaman Y pues puede mover los pies, miren, incluso puede mover los pies, se puede posar como dicen por ahí eh, La única referencia que yo vi de este Aquaman chicos es en Mercado Libre México Dice que cuesta 500 pesos, algo así como unos 25 dólares eh, me gustó bastante, creo que es una figura eh, coleccionable que a lo mejor muy pocos tengan o tienen No sé si hay alguna otra más por ahí, de a lo mejor de un Superman, a lo mejor de una Wonder Woman Pero la verdad está bastante padre, me gusta el concepto de, pues, de lo que es la cara, el cabello <ríe> Parece hasta Dragon Ball <ríe> Está muy padre la verdad, está muy padre, está un poquito... Eh, pues ahí media usada, pero pues obviamente ya le dimos su, su limpieza. Yo creo que hay que limpiarla más y hay que, de, hay que detallarlo un poquito ahí. Para que se vea mucho, mucho que mejor. Y vamos a poner por aquí a nuestro Aquaman. Espero no se caiga. Vamos a ponerlo allí para que no se caiga. Bueno chicos, siguiendo con esta eh, cacería que había hecho. Pues también me encontré a este 
Batman, que está bastante sencillo chicos, pero que tiene la armadura negra y pues también me costó 5, de hecho lo compré en el mismo lugar donde siempre compro y la verdad es que está muy padre, esta armadura no la había podido ver, es una figura muy muy básica, eh, es una de las más viejitas porque no puede doblar las piernas, no tiene esa eh, todavía esa articulación, pero en los brazos pues obviamente sí se puede mover, ¿no? está bastante cool, yo creo que eh, si tú la tienes o, o la has visto, pues es, es padre que te hagas de ella, ¿no? Porque son figuras que desafortunadamente pues ya Mattel ya no las va a sacar o ya no hay en cajas o si hay, pues han de ser muy costosas, ¿no? Como de hecho siempre, siempre pasa que se revende y es mucho más caro. Los detalles son mínimos, chicos, como pueden darse cuenta, tiene su cinturón. De ahí la mayoría de lo que son nada más la, los puños. Lo que son las botas pues sí tienen pequeños detalles Y la capa pues sí es de tela Así que pues está muy padre Creo que vale la pena tener uno de estos Batman Y vamos a ponerlo junto a nuestro Aquaman Ahí, espero que no se caiga Siguiendo con esto chicos Me encontré con otra figura que no es de 12 pulgadas Creo que es de unas 7 pulgadas Creo Y es a... Green Lantern, este Green Lantern de la película de eh, pues de Green Lantern, ¿no? La verdad es que lo vi, dije, oh, ok, lo compro, no lo compro, lo compro. Y la verdad me gustó el detalle, me gustó bastante. Miren todos esos detalles que tienen. Los, todo esto es relieve, o sea, ustedes lo agarran y se siente así como áspero. Tiene muchos, muchos detalles, la verdad me gusta bastante. No puedo mover las piernas porque es una figura que está posada nada más así. Pero la verdad es que está bastante padre. Puede mover los brazos. Puede girarlos un poco. Hasta ahí, no más. La cabeza también se puede mover. Y está bastante padre, chicos. O sea, me gustó bastante. Venía con esta arma. Que aquí está. Se le pone aquí. Y pues así está el blaster, ¿no? La verdad es que me gustó bastante. Y por el precio de 4 dólares, pues está bastante accesible. La verdad, no me puedo quejar. Y pues vamos a poner a nuestro Green Lantern por aquí. Bueno, por acá porque... Si no se nos va a caer. A ver, ahí está. Siguiendo con esta cacería, me encontré... Esta fue en una tienda. No sé si ustedes... Bueno, algunos de ustedes eh, me han seguido desde ese tiempo. Y saben que antes iba mucho a estas tiendas que se llaman Goodwill. O como dirían por ahí, la buena voluntad. <ríe> y me encontré con esta figura de Spider-Man. La verdad es que esta figura de Spider-Man, pues sí es de 12 pulgadas. Sí está bastante padre. Tiene muchas, muchas articulaciones. Me gusta y de hecho creo que tenía sonidos. Creo que cambiándole la pila, este pues va, va a poder hablar. Miren, tiene varios detalles. Aquí los puntos de articulación están bastante padres. Y pues bueno, miren, incluso también puede mover las rodillas y también los, los, las piernas. Está muy, muy padre. Y por el precio de $2.49. Ojo, estaba en color... Rosa eh, ese día en esa tienda Y era un domingo Entonces estaba a un dólar Todo lo que encuentras con esta etiqueta Por ejemplo eh, eh, Pues me salió a un dólar Entonces está bastante padre Es una figura que no sé si la tengas tú Pero si la tienes pues seguro este, Estoy seguro que la disfrutas mucho Y pues está muy muy cool O sea como les digo Me falta ponerle pilas Aquí yo creo que le podemos cambiar Y pues se va a escuchar lo que dice Ojalá Hasbro haga más figuras como esta articuladas, aunque sea. <risa> y pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Vamos a ponerlas por acá. Déjenme acomodar un poco, chicos. Ok, chicos, pues seguimos con esta cacería. Y esta es la última figura que les voy a mostrar. Para esto, pues yo creo que vamos a tener que quitar a todos. Pero les voy a ir enseñando qué figura es esta. Es una figura... De más de 12 pulgadas De eh, Wonder Woman Voy a mover un poquito aquí eh, El tripo Aquí como pueden ver es una figura bastante Bastante grande Me gustó bastante La encontré en el mismo tianguis En un precio de 15 dólares Algo así como 300 pesos yo creo Y la verdad es que no me puedo quejar Está bastante muy bien cuidada los detalles que tiene están muy muy bonitos. Las articulaciones son casi nulas chicos. Pero pues puede mover los brazos, los, las manos como pueden darse cuenta. La cabeza también se puede mover hacia los lados. Y las piernas pues eh, muy poco movimiento pero 
de ahí en fuera pues la verdad la figura luce bastante bien y yo creo que no sé si eh, haya llegado a sus países, a, a sus ciudades esta figura de Wonder Woman, pero la verdad está bastante, bastante cool. Y bueno chicos, si les gusta el video, por favor, regálenme un gran like, revienten ese botoncito, por favor, eh, ya que me van a ayudar bastante. Déjenme saber qué más quieren ver en el canal, suscríbanse, compartan, y pues yo me voy sin antes recordarte que pues vamos a seguir teniendo más de lo que a ti a mí nos gusta, más contenido... Eh, más colecciones, más unboxings, más customs y pues nos estamos viendo hasta en un próximo video. Feliz domingo y pásensela súper bien.